എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരള പി എസ് സി റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പോകുന്ന പ്രോഗ്രാമർ എക്സാമിന്റെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതിലെ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസ് നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഒരു സെഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ലോജിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ദൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് കോൺവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ ഇപ്പൊ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ഇൻവേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ക്യു എന്നാണ് ഇൻവേഴ്സ് എഴുതുക കോൺവേഴ്സ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആക്കി എഴുതുക അതായത് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി എന്ന് എഴുതുന്നതാണ് കോൺവേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എന്താണ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതായത് നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ പി ആണ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് കോൺട്രാപ്പോസിറ്റീവ് എഴുതുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ എന്താ ചോദിക്കണത് നമ്മളോട് കോൺവേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോൺവേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്യൂ ഇംപ്ലൈസ് പി എന്ന് എഴുതും അതായത് ഇതാണ് പി അല്ലെ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് പി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആണ് പി And x plus 2 greater than 5 ആണ് ആണ് q. q. ഇതാണ് p, ഇതാണ് q. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോ ഇത് ആദ്യം വരണം ഇത് രണ്ടാമത് വരണം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അതാണ് ആദ്യം വരണത് അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോറി ഇൻവേഴ്സ് കോൺവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നേരെ തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഏതിന് ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ ലോജിക്കൽ ലോജിക്കൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ഓഫ് പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് ക്യൂ ഇത് പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ പി ഇംപ്ലൈസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ഇങ്ങനെയും നോട്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിനോട് ലോജിക്കൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിനോട് ലോജിക്കൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ആണ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യു ആൻഡ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ആണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ട്രൂ സേബിൾ ഒക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ട്രൂ 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 ഫോൾസ് ഫോൾസ് ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് അല്ലെ P if and only if q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ പി യും ക്യൂവും ഒരേ വാല്യൂ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രൂ ആവുക അതായത് രണ്ടും ട്രൂ ആകുമ്പോഴും ഇത് ട്രൂ ആവും രണ്ടും ഫോൾസ് ആകുമ്പോഴും ഇത് ട്രൂ ആവും ബാക്കി രണ്ട് കേസുകളിലും ഇത് ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി നോക്കാം പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ട്രൂ ആകുമ്പോൾ ക്യൂടെ വാല്യൂ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ് ഇനി പി ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ട്രൂ എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ ക്യൂ ഇംപ്ലൈ
അല്ലെ രണ്ടും ഫോൾസ് ആവുമ്പോ പി ആൻഡ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോൾസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ ആൻഡ് രണ്ടും ട്രൂ ആവുമ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പി ഓർ ക്യൂ എന്തായിരിക്കും അതും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതും ഫോൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തെറ്റാണ് ഇനി പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ക്യൂ രണ്ടും ഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഫോൾസ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുക പി ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇംപ്ലൈസ് ഇവിടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് ഫോൾസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വരിക ട്രൂ എന്നാണ് വരിക കാരണം ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണ് കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രൂ എന്നാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പൊ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എസ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ലോജിക്കലി ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ഇങ്ങനെ ടിൽഡ സിമ്പിളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ട്രൂ ചേബിൾ വരച്ച് നോക്കാം അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈക്വൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഇത് നെഗേഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂന് പകരം നമ്മൾ നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു നെഗേഷൻ ഓഫ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് വരും നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഓക്കെ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ക്യൂ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രൂഫ് ചേബിൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ദെൻ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എസ് എ കോൺട്രഡിക്ഷൻ എ ടോട്ടോളജി ഐദർ എ ഓർ ബി നൈദർ എ നോർ ബി കോൺട്രഡിക്ഷനും അല്ല ടോട്ടോളജിയും അല്ല കോൺട്രഡിക്ഷനും ആണ് ടോട്ടോളജിയും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രഡിക്ഷനോ ടോട്ടോളജിയോ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ട്രൂ ചേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലാതെ തന്നെ ഇത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നോക്കും നിങ്ങൾ പി ഇംപ്ലൈസ് നെഗേഷൻ ഓഫ് P and negation Q ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ വേണേൽ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡി മോർഗൻ സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇംപ്ലൈസ് ഇതെന്താ വരിക നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്യൂ ആയിട്ട് വരും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു നെഗേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നെഗേഷൻ പി ഓർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ അസോസിയേറ്റ് ലോ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നെഗേഷൻ ആണേ രണ്ടും ഒരേ സിമ്പിൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി എഴുതാം നെഗേഷൻ പി ഓർ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ദിസ് ഇസ് പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്ന് കിട്ടും പി ഇംപ്ലൈസ് ക്യൂ എന്നല്ല കോൺട്രഡിക്ഷനും അല്ല ടോട്ടോളജിയും അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുമായിരിക്കില്ല ഓപ്ഷൻ neither contradiction nor tautology aanu ini idu venengil namukku verify cheyu nokkam engena true cheyulo ubhayichittu p q uh, true 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 false false true false false ningal 0 1 ubhayichal kolappum illa to ivada negation q aanu adiyam kodukkanadu negation q nu orthal false true false two chalpo ellarkum 0 1 aayirikkum ettu elpam undava pinne p and negation q എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിന്റെയും നെഗേഷൻ ക്യൂവിന്റെയും ആൻഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ് അല്ലെ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ട്രൂ ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ് എഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ് എഗെയിൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റ
false false true false false okay then p or q aanu aadyam ezhuthiyittullathu p or q that is true 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 and false then negation p undu negation p is uh, false false true true alle then idinte rendu ne kuda or aanu nammal edukkana a nu orna statement idu b aanengil a or b idu ടോട്ടോളജി ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ഓർ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓർ ആയതുകൊണ്ട് ട്രൂ ആണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇത് ട്രൂ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടോട്ടോളജി അല്ലെ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ പറയുന്നുണ്ട് നെഗേഷൻ ബി അവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പി ആൻഡ് ക്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ആൻഡ് ക്യൂ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ പി ആൻഡ് ക്യൂ എസ് ട്രൂ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആൻഡ് ഫോൾസ് അല്ലെ രണ്ടും ട്രൂ ആവുമ്പോഴാണ് ട്രൂ ആവുക ഇനി പി ആൻഡ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ബി അത് ഇപ്പൊ സി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ആൻഡ് B, like C and B, no, then that we are not cool. This is false. This one is false, and this is false again. And I am random true. I am false. I am contradiction. I am like this is correct. I am. Then, if I am not right, then I am not going to answer. I am not going to answer. Negation of P or Q. I am going to answer. Dream organs law applies. I am going to answer. I am going to answer. Negation P and negation Q. I am going to answer. The question is wrong. I am going to answer. I am going to answer. The false statement. I am going to answer. I am going to answer. The option D. False statement. I am going to answer. ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എക്സാമിന് മുമ്പ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഇതിലെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ഓഫീസറിന്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി തിയറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ക്ലാസ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ